हेलो वेलकम टू विप्रा माइन चैनल आज इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं इवन आपके स्कूल लेवल एग्जामिनेशन जो है जैसे रियल नंबर चैप्टर है उसमें भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं तो लेट स्टार्ट विद द सेशन अब जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि कंपेयर स्क्वेयर रूट ऑफ फाइव क्यूब रूट ऑफ एट एंड सिक्स रूट ऑफ नाइनटीन तो ये नंबर्स को आप देखते ही डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि इनके पावर्स जो है वो अलग अलग है अब जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ टू एंड फिफ्टीन सो विच नंबर इज ग्रेटर सो ऑब्वियस आप डायरेक्टली बोलेंगे फिफ्टीन इज ग्रेटर दैन टू क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों का पावर जो है वो सेम है दोनों का पावर जो है वो सेम है तो आप इजीली बेस को देख के कंपेयर कर सकते हो अब जैसे कि मैं बोलूँ आपको टू रेज टू फोर और फिफ्टीन रेज टू वन तो विच नंबर इज ग्रेटर अब यहाँ पर आप बेस को डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते कि कौन सा ग्रेटर होगा यहाँ आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि जो पावर्स है वो अलग अलग हो गए तो टू रेज टू फोर दैट इज सिक्सटीन सो टू रेज टू फोर जो है वो ग्रेटर होगा देन फिफ्टीन अंडरस्टूड तो जब पावर्स अलग अलग हो जाते हैं तो बेस को डायरेक्टली देख के हम कंपेयर नहीं कर सकते इवन अगर बेस uh, सेम है फॉर एग्जाम्पल जैसे थ्री स्क्वायर एंड थ्री रेज टू सेवन तो जब अगर बेस सेम है तो जिस पावर्स को देख के हम इजीली बता सकते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर है तो जैसे कि यहाँ पर बेस थ्री है दोनों में तो पावर जो है जो ग्रेटर होगा वो ग्रेटर आ जाएगा जैसे सेवन इज ग्रेटर देन टू सो थ्री रेज टू सेवन जो है वो ग्रेटर होगा देन थ्री रेज टू टू अंडरस्टूड तो जब बेस सेम होगा तो पावर्स को देख के इजिली मैं कंपेयर कर सकता हूँ और जब पावर सेम होता है तो जिस बेस को देख के मैं इजिली कंपेयर कर सकता हूँ बट यहाँ पर जो हमें दिया गया है यहाँ पर अगर आप देखिए बेस सब अलग है पावर्स भी अलग है तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर सबके पावर सेम करना पड़ेगा जब हम पावर सेम कर देंगे तो हम इजीली बेस को देख के बता सकते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर है अंडरस्टूड ओके सो जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ फाइव है तो ये जो सिंबल फॉर्म में है मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखता हूँ पावर के फॉर्म में लिखता हूँ तो फाइव रेज टू वन बाई टू तो स्क्वायर रूट को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में वन बाई के फॉर्मेट में लिखते हैं सो दैट इज वन बाई टू अब क्यूब रूट ऑफ 8 जो है इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूँ सो इट विल बी 8 रेज टू 1 बाई थ्री सो क्यूब रूट को 1 बाई थ्री से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सिक्स रूट ऑफ 19, सो दैट इज नथिंग बट 19 रेज टू 1 बाई सिक्स अंडरस्टूड तो यहाँ पर जो हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जैसे यहाँ 1 बाई टू वन बाई थ्री और 1 बाई सिक्स तो ये जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होता है जैसे 2, 3 और 6, तो ये हमें बताता है वो कौन सा रूट है जैसे 2 है तो स्क्वायर रूट 3 है तो क्यूब रूट है तो सिक्स रूट सेवन है तो सेवन रूट एंड सो ऑन अंडरस्टूड और जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू होता है उसे हमें ये पता चलता है कि जो रेडिकल uh, के अंदर जो वैल्यू है उसको हम रेडिकेंट बोलते हैं अब जैसे कि यहां पर अगर आप देखिए स्क्वायर रूट ऑफ फाइव तो इसको हम रेडिकल बोलते हैं दैट इज नोन एज अ रेडिकल एंड इसके अंदर जो वैल्यू है दैट इज अ रेडिकेंट दैट इज अ रेडिकेंट अंडरस्टूड तो इसका क्या पावर है वो हमें इसके न्यूमरेटर से पता चलता है अब जैसे यहाँ पर वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई सिक्स है इसका मतलब उनके जो पावर्स है वो अंदर वन है अंडरस्टूड तो रेडिकेंट के पावर्स हमें न्यूमरेटर से पता चलते हैं और जो डिनोमिनेटर है उससे मैं पता लगा सकता हूँ कि वो कौन सा रूट है हाँ स्क्वायर रूट है क्यूब रूट है फिफ्थ रूट है सिक्स रूट है एंड सो ऑन अंडरस्टूड ओके अब जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया सबके पावर्स अलग अलग है तो मैं बेस को देख के ईजिली कंपेयर नहीं कर सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सबके पावर्स सेम करूँगा तो सबके पावर्स सेम करना मतलब हम वैल्यूज़ को चेंज नहीं करेंगे उनका जो ओरिजिनल वैल्यू वो एज इट इज रहेगा बट उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा सेम पावर्स में सबको अंडरस्टूड अब जैसे कि यहाँ पर uh, यहाँ पर स्क्वायर रूट है क्यूब रूट एंड सिक्स रूट है तो टू थ्री और सिक्स तो ये जो रूट्स है तो इनके हम एल ले लेंगे टू थ्री और सिक्स जो है इनका एल सी ले लूँगा तो टू थ्री और सिक्स का एल क्या होता है सिक्स क्या होता है सिक्स तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा ये सबको सिक्स रूट में रिप्रेजेंट करूँगा मैं सबको सिक्स रूट में रिप्रेजेंट करूँगा और उनके ओरिजिनल वैल्यू में ही रहेगा वो चेंज नहीं होगा अंडरस्टूड तो जैसे कि यहाँ पर अब अगर मुझे फाइव रेज टू वन बाई टू है तो यहाँ इसको मुझे सिक्स रूट में करना है तो जैसे मैंने आपको बताया जो वन बाई टू है तो इसमें जो डिनोमिनेटर है उससे हमें पता चलता है कौन सा रूट है तो अब ये टू है तो स्क्वायर रूट है तो इसको मुझे सिक्स रूट में करना है तो टू से मैं क्या करूँगा थ्री मल्टीप्लाई करूँगा टू से थ्री मल्टीप्लाई तो सिक्स रूट में आ जाए बट जैसे मैंने आपको बताया हमको वैल्यू चेंज नहीं करना है हाँ ये स्क्वायर रूट फाइव जो है वो स्क्वायर रूट फाइव का ही वैल्यू मुझे आना चाहिए चाहे मैं वो सिक्स रूट में करूँ चाहे कोई भी रूट में करूँ 
यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब जस्ट हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं कंपेयर करने के लिए तो अगर मैं यहाँ पर टू से थ्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में तो न्यूमिनेटर में भी मुझे थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आप सभी को पता है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन में अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ या डिवाइड करता हूँ तो वो फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता है ओरिजिनल उसका जो वैल्यू रहेगा वही रहने वाला है अगर मैं उसको रिड्यूस करूँगा तो यहाँ पर मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने थ्री uh, से मल्टीप्लाई किया तो अब ये क्या हो जाएगा फाइव रेज टू वन इंटू थ्री दैट इज थ्री डिवाइड बाई टू इंटू थ्री दैट इज सिक्स अंडरस्टूड तो ये डिनोमीटर में सिक्स आ गया मतलब ये सिक्स रूट में आ गया अभी हाँ वैसे मैं आगे के भी जो वैल्यूज है उनको भी पहले ये कर देता हूँ तो थ्री से मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो सिक्स आएगा दैट इज टू तो ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एट रेज टू टू बाई सिक्स एट रेज टू टू बाई सिक्स एंड यहाँ पर 19 रेज टू वन बाई सिक्स है तो ऑलरेडी यहाँ पर सिक्स है डिनोमीटर में तो मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी ये सिक्स रूट में है समझ में अब मैं इसको क्या करूँगा मैं इसको सिंबल uh, फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँगा तो अब जैसे मैंने आपको बताया ये जो डिनोमिनेटर होता है वो रूट रिप्रेजेंट uh, करता है कौन सा रूट है तो ये हो गया सिक्स रूट तो सिंबल फॉर्म में लिखूंगा तो ये सिक्स रूट और जो ऊपर न्यूमरेटर में होता है वो रेडिकेंट का पावर रिप्रेजेंट करता है तो जैसे यहां पर फाइव है तो ये हो जाएगा फाइव रेज टू थ्री अंडरस्टूड ये क्या हो जाएगा फाइव रेज टू थ्री समझ में आ रहा है तो इसका मतलब क्या ऐसा मैं आपको बोल सकता हूं जैसे कि ये स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट मतलब यहां टू है तो टू से मैंने क्या मल्टीप्लाई किया थ्री टू से मैंने थ्री मल्टीप्लाई किया तो अगर मैं थ्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां पर भी इसका पावर थ्री से इंक्रीज हो जाएगा अंदर जो वैल्यू है उसका पावर थ्री से इंक्रीज हो जाएगा समझ में आ रहा है तो इसको मैंने यहां पर एक्सपोनेंट फॉर्म में ही आ, आपको बताया कि कैसे मल्टीप्लाई करना इवन आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो जैसे स्क्वायर रूट है तो आप क्या कर रहे हो टू इंटू कर रहे हो तो अंदर का जो वैल्यू है उसका पावर आप थ्री से इंक्रीज कर दोगे क्या कर दोगे थ्री से इंक्रीज कर दोगे अंडरस्टूड ये होप आपको समझ में आ रहा है अब जैसे कि यहां पर ये दूसरा जो वैल्यू है एट रेज टू टू बाय सिक्स तो यहां पर क्या आ जाएगा ये सिक्स रूट ये डिनोमीटर जो है सिक्स रूट है तो यहां सिक्स लेंगे एट और इसका पावर एट का पावर क्या हो जाएगा टू एट का पावर क्या हो जाएगा टू तो यहां पर अब ध्यान दीजिए ये ये वैल्यू कितना हो जाएगा फाइव का क्यूब दैट इज वन तो सिक्स रूट ऑफ वन एंड दिस विल बी सिक्स रूट ऑफ सिक्सटी फोर सिक्स रूट ऑफ सिक्सटी फोर एंड दिस इज नथिंग बट ये हमारा ऑलरेडी सिक्स रूट ऑफ नाइनटीन है समझ में आया सो होप ये यहाँ से ये कन्वर्जन होप सबको समझ में आया यहाँ पर ही लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट <laughs> लगता है कि ये कैसे की ये किया अब देखो आपको अगर मैं आप बताता हूँ जैसे कि ए स्क्वायर और यहाँ क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर है तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या होगा देखो ए स्क्वायर रेज टू अब क्यूब रूट है ना क्यूब रूट मतलब वन बाई थ्री होता है वन बाई थ्री अब देखो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर रेज टू वन बाई थ्री तो ये टू और वन बाई थ्री मल्टीप्लाई होगा क्योंकि आपने ये इंडाइस uh, के जो रूल्स है आपने पढ़े होंगे ए रेज टू एम होल रेज टू एन सो दैट विल बी नथिंग बट ए रेज टू एम इन टू एन ये जो पावर्स है ये एम और ये एन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो वैसे सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा ए रेज टू टू इन टू वन बाई थ्री सो दैट विल बी नथिंग बट ए रेज टू टू इन टू थ्री टू इंटू वन बाई थ्री दैट इज नथिंग बट टू बाई थ्री समझ में आ रहा है तो वैसे सेम थिंग यहाँ पर हमने की आ, क्या किया तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कौन सा रूट है तो वो स्क्वायर रूट क्यूब रूट फिफ्थ रूट सिक्स रूट जो भी है वो आप डायरेक्टली वहाँ से रिप्रेजेंट और ये जो पावर है ये यहाँ पर सॉरी न्यूमिनेटर जो है वो आपको रेडिकेंट का पावर देगा क्या देगा रेडिकेंट का पावर रेडिकेंट मतलब जो रूट के अंदर वैल्यू होगा अंडरस्टूड जो रूट के अंदर वैल्यू होगा उसका पावर आपको देगा तो यहाँ पर क्या हो गया ये हो गया अब हमें वैल्यूज क्या मिल गए प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पर सिक्स रूट ऑफ वन ट्वेंटी फाइव तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ फाइव और सिक्स रूट ऑफ वन ट्वेंटी फाइव बोथ आर सेम दोनों का मतलब सेम ही है वैल्यू सेम ही आने वाला है बट यहाँ पर ये स्क्वायर रूट फॉर्म में था मैंने उसको सिक्स रूट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया बट दोनों का वैल्यू जो है वो सेम है एंड वैसे सेम क्यूब रूट ऑफ एट और सिक्स रूट ऑफ सिक्सटी फोर जो है दे आर नथिंग बट द सेम एंड यहाँ पर सिक्स रूट ऑफ नाइनटीन अब देखो सबका पावर जो हो गया वो सेम हो गया ऑल आर द सिक्स रूट मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये वन ट्वेंटी फाइव रेज टू वन बाई सिक्स हो जाएगा सिक्सटी फोर रेज टू वन बाई सिक्स हो
अंडरस्टूड अब पावर जो है वो सेम हो गया वन बाय सिक्स वन बाय सिक्स एंड वन बाय सिक्स अब हम क्या कर सकते हैं बेस को देख के डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है वन ट्वेंटी फाइव सो वन ट्वेंटी फाइव इज ग्रेटर देन सिक्सटी फोर एंड इज ग्रेटर देन नाइन्टी तो इसका मतलब उनका जो वैल्यू है वन ट्वेंटी फाइव रेज टू वन बाय सिक्स इज ग्रेटर देन सिक्सटी फोर रेज टू वन बाय सिक्स इज ग्रेटर देन नाइनटीन रेज टू वन बाय सिक्स तो अगर मैं इसको ओरिजिनल वैल्यू में तो वन ट्वेंटी फाइव रेज टू वन बाय सिक्स का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ फाइव इज ग्रेटर देन सिक्सटी फोर ये जो वैल्यू है सिक्सटी फोर रेज टू वन बाय सिक्स वो किसका आया वैल्यू क्यूब रूट ऑफ एट तो दैट इज ग्रेटर एंड देन नाइनटीन रेज टू वन बाय सिक्स दैट इज सिक्स रूट ऑफ नाइनटीन अंडरस्टूड तो दिस हाउ यू कैन कंपेयर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको क्या दिया है रूट के फॉर्म में वैल्यूज दिए हुए हैं तो आपको करना क्या है आपको उनके जो पावर्स है वो सेम करना है तो पावर्स आप सेम कैसे करेंगे आप एल ले लीजिए जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्क्वायर रूट क्यूब रूट और सिक्स रूट है तो टू थ्री और सिक्स का एल आप ले लो देन उनके पावर्स आप सेम कर दीजिए एंड देन बेस वैल्यू से आप इजिली कंपेयर कर सकते हैं होप यू हैव अंडरस्टूड If still you have any doubt in any of the step, तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं and मैं आपको एक question देता हूँ please आप वो question solve करिए and मुझे उसका answer जो है वो comment section में बताइए अगर आपको ये step समझ में आ गए तो <laughs> जैसे कि आ, आ जाता है आपको क्यूब रूट ऑफ टेन फोर्थ रूट ऑफ फिफ्टीन एंड ट्वेल्थ रूट ऑफ 125, ट्वेंटी फाइव फॉर एग्जाम्पल तो ये तीन नंबर्स जो है आप कंपेयर करिए और मुझे इसका आंसर बताइए विच वन इज ग्रेटर अंडरस्टूड तो सेम थिंग आपको करना है यहाँ पर पावर्स को सेम करना है एंड उसके बाद आप बेस वैल्यू से कंपेयर कर सकते हो सो so, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन टेक केयर बाय